Hi mga Chabibis! Welcome back sa aking channel. So for today's vlog, is gagawa tayo ng isang video. So syempre, after this lockdown or ECQ na tawag nila is yung iba sa inyo may date, may gimmick, may alis. So gagawa lang ako ng simple look para magamit nyo siya on your first day of your school or office ko or makipag-date ka naman or kung ano mapaman yan, you can use this video para if ever man may meron kayong idea kung ano yung magiging itsura nyo for the future na end of this lockdown. So, if you want to know, just keep on watching. So, before tayo mag-start, just maglalagay lang ako nito. Yan, para sa face natin. Sigyan ko lang kayo ng tips. Kapag naglilinis kayo ng kilay, ang mas magandang gamitin nyo is yung foundation. Uh, pwede din naman ng concealer, pero mas maganda foundation para nabiblend siya dun sa face mo at hindi din siya na parang hindi siya ganun ka white na white na tignan. Yung yung bagay na gamit is concealer, pero depende sa inyo yun mga chabibis. Ako kasi gusto ko maging natural lang siya sa face ko. So, gagamitin ko is for my foundation. Kung anong ginamit ko sa face ko, yun din yung gagamitin kong concealer. Baby, so tapos ko na ayusin yung kilay ko. Nalagyan ko na siya ng concealer and then ng uh, ginamit kong pang kilay is this one na favorite ko ngayon is this uh, The Face Shop Color Brown. Ito number 3. Ito yung ginagamit ko ngayon kasi parang ano na lang kasi yung tignan sa personal. Very natural lang niya. And then after nun, pagkatapos ko maglagay is naglalagay ako ng uh, brow gel sa kilay para medyo bushy siyang tignan. Ito, naglagay na ako. Ito yung ginagamit ko for everyday. Pero pag may event ako, ang ginagamit ko naman is brow made gel. This is a clear and maganda siya sa kilay mga chabibis kasi very natu natural siya. Tsaka medyo bushy yung kilay ko. And then gusto, gusto ko siyang tignan kasi parang ang fresh-fresh lang. Parang pabebe lang. Pero maganda talaga siyang tignan. And medyo makapal lang talaga tignan na yung kilay ko kapag ginagamit ko itong dalawang ko. So, pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, pakita ko sa inyo paano ko siya ginagawa. Ang, ang una ko 
ginagawa is dito sa gitna and then push ko siya. Ayan, pinapush ko siya para nakatayo yung buho ko sa kilay. And then, push ko lang siya pa ganyan. Paano ako pabaligtad? Kasi di ba iba pa ganon? Ako naman is pa ganyan. Para nakikita ko yung... Ayan o, nakikita niya ba yung mga chabibis yung buho ko? Is nakataas siya, tapos mukha siyang makapalignan. So, ganyan lang. Tapos, i-align ko siya. Ayan. Ayan. Kung nakikita niyo siya, mga chabibis, ayan yung difference niya dun sa kabila. Ah, ayan. Lapit ko lang, ah. Ayan. So, nakita niyo yung mga buhok ko dito is nakatayo na. Naka-steady na siya. Namukha na siyang makapal. Sa personal, mukha siyang makapal tignan. And then, ayan, mas naging light lang din yung kilay kung tignan. So, ayan, oh, may pagka, may difference silang dalawa. Ito yung hindi pa naayos. Ito yung nakataas na yung mga buhok ko sa kilay. So, mas maganda siyang tignan kesa dito sa kabila. So, yung next naman natin is, ganun ulit. And by the way, mga chabibis, ang kilay natin is hindi twins, ha? Magkapatid lang sila. So, possible na hindi talaga sila pantay at hindi din parehas yung dami ng buhok mo sa kilay. So, yan. And then, next naman natin, mga chabibis, I use contour, colorette, uh, color jardine. Ito yung pinaka-favorite part ko na ginagawa ko sa face ko is mag-contour. So, ayan. Itagay natin siya dito. And then, yan, mga chabibis, kaayos ko na yung contour ko sa face. Hindi ko siya masyadong dinarkan kasi gusto ko maging, ano lang, casual lang yung makeup natin. Yung very natural lang siyang tignan. And then, pinaka-favorite part ko kasi talaga is yung nagko-contour ng ilong. Kasi nakakadaya talaga, mga chabibis, kapag nagko-contour ka ng ilong. So, next naman natin is maglalagay din ako sa eyes. Ah, uh, eto, lalagyan lang natin siya ng konti. Yan. And then, yan. Kapag kasi mga chabibis, nagmamadali ako, eto na lang yung nilalagay ko. And then, ipiblend natin siya. And then, mas maganda mga chabibis. I-coconut niyo siya dun sa may ilong niyo. Para very natural lang siya din. So, ayan. Ayan mga chabibis. So, ipiblend lang natin siya ng blend. after natin maglagay ng liquid. Siyempre na maglalagay tayo ng medyo powder na eyeshadow naman. So, I'm use this one. Very light lang siya. Kasi gusto ko very natural lang din yung magiging kalalabasan ng makeup natin. So, dito. Dito ako nag-start lagi. So, yan. Yeah. Tapos, yung matitira is i-ano ko siya. Ipupush ko siya dun sa side naman.
Kaya I'm actually this. So, yan. Yan na yung itsura natin. So, ang gagawin ko sa mating gagawin is bab... Itong brush is babasain ko lang siya. Yan. And then, pag nabasa ko na siya, ito yung para magiging eyeliner natin. So, gagamitin ko to. Ito pinaka-dark. Ayan, o. Diba? Baby, so, ito na yung resulta niya. Kapag nakakontour, tapos natanggal na yung mga powder sa face ko, is very natural lang din yung nasa mata ko. And then, after nun, is maglalagay lang tayo ng konting eyeshadow. And mga chabibis, naglagay lang ako ng konting eyeshadow sa baba. Ang pinaka-secret ko, kapag talagang gusto mong buhay na buhay yung mata mo, is maglagay, maglagay ka na pencil white eyeliner para boy na boy yung mata mo at parang hindi halatang puyat ka or talagang na-enjoy mo yung araw mo noong time na yon So, maglalagay ka lang dito. And then, mga chababies, itong, uh, itong pencil na to is makakatulong din pala sa inyo ito, mga chababies, para takpan yung mga, uh, kunyari, kung umiyak ka kagabi o kaya nagpuyat ka. Ito, hindi mapapansin ko kasi sobrang buhay ng mata mo. Good. Sama natin mga chababies, after maglagay ng pencil white eyeliner sa mata mo, is maglalagay ka nito. This one is para papabuhay naman siya. At yung sinasabi nilang glitters na muta. So, ito. Ilalagay mo lang siya dito. So, ayan mga chababies. So, ayan yung resulta naman niya pag naglagay kayo sa mata mo.
and then nagpalit lang ako ng damit. Uh, very, very simple lang talaga siya. You can use this one kapag aalis kayo with your family and your friends. And then, if ever after this quarantine, kapag makikipag-date ka, pwede mo rin siyang gamitin para very simple lang. And then, if ever meron kayong request sa iba pang vlog na pwede kong gawin for the future, you can comment down below para mabigyan ko naman, uh, para magawa natin siya ng video. And I hope na nag-enjoy kayo for it. Bye, bye, macho babies! Shoutout nga pala kay John Paul Zaplad, Gabriel, and then Michael. Thank you for watching my videos. Kahit uh, medyo busy kayo, and then you just uh, enjoy my video. Thank you for watching, and then I hope na nag-enjoy kayo for this vlog, macho babies. So, I see you soon on my next vlog. Bye, macho babies! I love you! Mwah.